அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சிபியில் ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் லோன் டீட்டெயில்ஸ் அண்டு டெபிட் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸில் நெட் பேங்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி பார்த்தோம் நீங்கள் இப்போ தான் முத முதல்ல நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே ஒரு பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூகுளில் குரோமில் நெட் பேங்கிங் உள்ளே போகிறதுக்கு ஆன்லைன் ஜிபி டாட் நெட் அதை கொடுத்து உள்ளே போய்க்குங்க உங்கள் கஸ்டமர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் இதை கொடுத்து உள்ளே போயிட்டிங்கன்னா பர்சனல் அக்கௌண்ட்டில் கிளிக் பண்ணி உங்கள் பர்சனல் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் கொடுத்து உள்ளே போயிருங்க இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோ நெட் பேங்கிங் அண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி பார்க்குனா ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஓன் அக்கௌண்ட் நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து சிபிக்கு இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அதை பற்றி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தான் அதர் பேங்க் அனுப்புகிறதும் நம்ம ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பர் சிபி அக்கௌண்ட் நம்பர் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா இதிலேருந்து ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அதைத்தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஓன் அக்கௌண்ட் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க சிபி கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் சிபியில் எத்தனை யார் யார் பேர் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னா அந்த லிஸ்ட்டில் வந்துடும் நீங்கள் உங்களுதில் யார் யார் பேர் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னா அந்த லிஸ்ட்டு வந்துடும் அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அக்கௌண்ட்டு சிபி சேவிங் அக்கௌண்ட்னு வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் யாருக்கு நீங்கள் பணம் அனுப்புகிறீங்க அந்த ஐஎன்ஆர் அப்படின்னு இருக்கிற இடத்துல எவ்வளவு அமௌண்டு அதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு யாருக்கு நம்ம பணம் அனுப்ப போகிறோம் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுவோம் இப்போ நான் இத்தனை சிபி அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்டுகளது இப்போ நான் ஒருத்தருக்கு பணம் அனுப்பணும் இப்போ இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் மணிகண்ட ராஜா இவருக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டு ஐஎன்ஆரில் போயிட்டு எவ்வளவு அமௌண்டு அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க சாம்பிளுக்கு ஒரு நூறுரூவா அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு கீழே இந்த அக்கௌண்ட் நம்பருக்கெலாம் கீழே பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக ட்ரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் மணி என்ன ராஜா இவருக்கு நான் அனுப்புகிறேன் இப்போ கீழே கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டு அதில் போய்ட்டு உங்களோட ட்ரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டு அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து நமக்கு கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே சைடில் ரைட் சைடில் கீழே இருக்கிற சப்மிட் அதை அதை கொடுக்கணும் கொடுத்திங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட்லேருந்து அவருக்கு பணம் போயிடும் இப்போ நான் பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறேன் அடுத்து சப்மிட் கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பணம் இங்கேருந்து அவர் அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடும் இதே மாதிரி தான் அதர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு அதர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம வித்து சிபிங்கிறத அதர் பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணி அதே மாதிரி பணம் அனுப்பணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஓடிபி வரும் ஓடிபியாக கார்டு பின்னான்னு கேட்கும் ஓடிபி கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு இங்கே சப்மிட் கொடுக்கணும் கொடுத்தா வித்தின் ஃபைவ் செகண்ட் அமௌண்ட் நம்ம அமௌண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் இதே போல் தான் அதர் அக்கௌண்ட்டுக்கும் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்ச மேனிஃபரி அக்கௌண்ட்லேருந்து நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் இதே பாருங்கள் ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபரில் கீழே பாருங்கள் அதர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு இருக்கும் அதில் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மேனேஜ் பெனிஃபிரி ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பரை எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இதிலே நம்ம பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதர் அக்கௌண்ட் இப்போ மேனேஜ் பெனிஃபிரியில் மேலே பார்த்திங்கன்னா சியூபி அதர் அக்கௌண்ட்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் சிட்டி யூனியன் அக்கௌண்ட்டு சேவ் பண்ணுறது தான் சிட்டி யூனியன் கொடுத்துக்கங்க இங்கே பாருங்கள் சிட்டி யூனியனில் கிளிக் இருக்குது அடுத்து அதர் பேங்க்னா அதர் பேங்க் கொடுத்துக்கங்க கொடுத்துக்கிட்டு நெஃப்ட்டு ஆர்டிஜிஎஸ் ஐஎம்பிஎஸ் இந்த மூணு வகையில் எப்படி வேணாலும் நம்ம பணத்தை அனுப்பிக்கலாம் இப்போ சியூபியில் இருக்குது அடுத்து நம்ம அதர் பேங்க்கு அதை கிளிக் பண்ணிக்கணும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க அக்கௌண்ட் சேவிங் அக்கௌண்ட்டாக என்ன அக்கௌண்ட்டு அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு 
அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் அவங்களோட இஎஃப்எஸ்சி கோடு இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிக்கிங்க ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு ரைட் சைட் கார்னரில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா சப்மிட் இருக்கும் அதை கொடுத்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அவங்க அக்கௌண்ட் நம்பரை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது லோன் இப்போ நம்ம நகை கடன் வாங்கியிருப்போம் அக்ரி லோன் இப்போ ஏதாவது நகை இடமான வச்சு லோன் வாங்கியிருப்போம் அதுக்கு நம்ம அங்கே பேங்கில் போய் உட்காந்து ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து அந்த கடனை கட்டுறதுக்கு நம்ம அக்கௌண்ட்லேயே பணம் இருந்தால் நம்ம ஆன்லைன் மூலிமா இங்கேருந்தே கட்டிடலாம் அங்கே போனவுட்டி அதை கொடுத்து அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லி நகையை உடனே கொண்டு திருப்பிட்டு வரலாம் அதுக்குண்டான இது இந்த நெட் பேங்கிங்கில் இருக்குது இப்போ நான் ஒரு இது காட்டுறேன் உங்களுக்கு சிபி அக்கௌண்ட் இருக்குது லோனில் உள்ளே போயிட்டோம் உள்ளே போயிட்டு அதுக்கு நான் இப்போ ஒரு அமௌண்ட் கட்டுறேன் நூறுரூவாய்னு கட்டுறேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு அடுத்தது லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரி லோன் அக்கௌண்ட்னு இருக்கும் அக்ரி ஜுவல் லோன் அதை கிளிக் பண்ணிக்கங்க கிளிக் பண்ணிட்டு அதுக்கு கீழே ட்ரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட் இருக்கும் அதை கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பணம் நம்ம லோன் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் நம்ம அடுத்தது அவங்க கொடுத்த அந்த ஸ்லிப் அக்கௌண்ட்டையும் காமிச்சு நம்மளோட நம்மளோட நகையை மீட்டுக்கிட்டு உடனே வரலாம் இதே நம்ம அங்கே போய் காசு கட்டுற மாதிரி இருந்தால் எழுதி கொடுக்கணும் கையெழுத்து போடணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது பேங்கில் போய் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிங்கன்னா அங்கே போனதுக்கப்புறம் இங்கேருந்தே நீங்கள் பணத்தை நெட் பேங்கிங்கில் கட்டிட்டிங்கன்னா அங்கே போனதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உடனுக்கு உடனே கையெழுத்து போட்டு நம்ம ஸ்லிப்பை கொடுத்து நகையை மீட்டுக்கிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அடுத்து கார்ட்ஸ் இப்போ டெபிட் கார்டில் கார்டு நம்ம கார்டு தொலைஞ்சிருது இல்லை யாராவது திருடிக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது நம்ம கார்டை எப்படி பிளாக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்த தகவலை பார்ப்போம் இப்போ ஏடிஎம் கார்டு கார்டில் போயிட்டு டெபிட் ஏடிஎம் கார்டு பிளாக்குன்றது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு காலம் வரும் இதில் நம்மளோட கார்டு நம்பர் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட கார்டு நம்பர் அதுலேயே இருக்கும் அக்கௌண்ட் இருந்தால் சிவியில் கொடுத்துட்டு அடுத்தது ட்ரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்ட் அதே மாதிரி தான் கார்டு பிளாக் கார்டு பிளாக் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம கார்டு உடனுக்கு உடனே பிளாக் பண்ணிடுவாங்க இது கஸ்டமர் கேருக்கு நம்பர் ஃபோன் பண்ணி நம்ம பிளாக் பண்ணலாம் இல்லை நெட் பேங்கிங்கில் இந்த மாதிரி உள்ளே போய் நம்ம பிளாக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேளை கஸ்டமர் கேர் நம்பரில் ஒரு டைம் பிஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் கார்டு லிமிட்டு இப்போ நமக்கு லிமிட் வந்து ஐம்பதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சம் வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளோட கார்டோட பாஸ்வேர்டு நம்ம கூட இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி செட் லிமிட் ஏடிஎம் கார்டு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் காட்டும் அதை நீங்கள் ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா பாஸ்வேர்டு தெரிஞ்சாலும் நம்ம ஏடிஎம் கார்டை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க பேங்கில் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா நம்மளோட கார்டிலேருந்து பத்து பைசா கூட அவங்க எடுக்க முடியாது இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அது சப்மிட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்படி வரும் இதில் நம்மளது நியூ லிமிட்னு இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஐடி நம்பர் இருக்குது அதை டெலிட் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த இடத்துல ஜீரோ அல்லது நூறு இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துக்கிட்டு சப்மிட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க நம்ம ஏடிஎம் கார்டை எடுத்துகிட்டு போய் பேங்கில் யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம பாஸ்வேர்டை யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணி பணம் எடுக்க முயற்சி பண்ணாலும் பணம் வெளியே போகாது நம்ம எவ்வளோ லிமிட் கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு மேலே அவங்கனால எடுக்க முடியாது இப்போ நம்ம நூறுரூவாயின்னு கொடுத்துருந்தோம்னா நம்ம அக்கௌண்டில் ஐயாயிரரூவா இருந்தாலும் அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா நூறுரூவா வேணால் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு மேலே வர முடியாது எடுக்க முடியாது அதுதான் இந்த நெட் பேங்கிங்கில் இருக்க மிகப்பெரிய சிறப்பு இந்த மாதிரி சிபி நெட் பேங்கிங்கில் ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட் இருக்குது நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி உங்களோட இந்த ஆப்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இதே ஆன்லைனில் நம்ம ஏடிஎம் போகாமையே பணத்தை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது கார்டை பிளாக் பண்ணுறது எல்லாமே இதில் பார்த்துக்கலாம் சேஞ்ச் யூவர் பின்னு இதில் பார்த்திங்கன்னா மொபைல் பேங்கிங் ஏடிஎம் பின்னு நெட் பேங்கிங் பாஸ்வேர்ட் இது மூணு நம்ம இங்கேருந்தே மாற்றிக்கலாம் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் பக்கத்தில் இருக்கவங்க நம்ம பாஸ்வேர்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா நம்மளே ஆன்லைன் மூலிமா இந்த ஆன்லைன் பேங்கிங் மூலிமா நம்ம எல்லா பாஸ்வேர்டையும் மாற்றிக்கலாம் அதுக்கும் ஒரு வழிவகை பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆன்லைன் நெட் பேங்கிங்கில் இந்த தகவல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிற